tumatawa ang tao at dapat siyang tumawa at dapat din siyang magpatawa. Maraming pag-aaral sa mga hayop kung sila ay tumatawa o nakakaya ba nilang tumawa. At hanggang ngayon, wala pa mga conclusive evidences. It seems like mga tao lang talaga ang merong ganitong uri ng regalo mula sa Diyos. At napakalaking ministry po ang magpatawa. In a manner of speaking, comedians can be considered as priests na namamagitan mula sa divine at sa human kung saan tayo ay napapagaan ng pakiramdam, napapasaya, napapatawa. How does happiness laugh? What does happiness laugh at? Happiness laughs at yourself. Ang isang taong magiging masaya, dapat kaya niya at napagtatawanan niya ang kanyang sarili, ang kanyang reality, ang mga katotohanan ng buhay niya na madalas hindi naman talaga nakakatawa. Pero ang pagtawa nga sa ating buhay at sa ating sarili ay dapat kung kailan hindi ito sobrang masaya at hindi ito sobrang maganda. Katulad halimbawa ni Abraham, pinangakuan ng Diyos na magiging ama ng napakaraming mga tao, pero ang tandanan niya, 100 years old na, wala pa siya ni isang anak na maituturing na ito yung legitimate na anak niya, na siyang magiging katotohanan ng pangako sa kanya ng Diyos. Minsan dinalo siya ng Diyos at may mga kasama pang mga anghelang Diyos at hindi nagpakilala pero nakaramdam sa Abraham nakakaiba itong kanyang panauhin. Genesis 17, 16-17 Ipinangako ng Diyos sa pagpapalain niya si Sarah at nagdadalang tao samantalang over 90 years old na yung tao. Sabi ng Diyos, I will bless her and you will have a son by her. She will become the mother of nations and some of her descendants will live and be kings. Abraham bowed with his face to the ground and thought, I am almost a hundred years old. How can I become a father? And Sarah is ninety. How can she have a child? So he started laughing. Kaharap ni Abraham, ang Panginoong Diyos, napaka-serious ng subject matter, pero hindi niya napigil at hindi naman niya pinigil na tumawa. Ano ang kanyang tinatawanan? Yung katotohanan na siya ay halos ang daang taon na at ang kanyang asawa ay mahigit siyam na pong taon na tapos sasabihan pa siya ng Diyos na magkakaroon pa daw sila ng anak. Isang lesson dito is love at yourself, not at others. Kasi sa inyong comedy, nagiging tragedy kasi ang pinagtatawanan, iba. Tapos humanap ka sa buhay mo nang siya mong ikakatawa. At ang hinaharap nga natin, yung normally, hindi naman nakakatawa by itself dahil bakit kailangan mo pa mag-effort tumawa ay nakong nakakatawa na talaga. Pero yung nakakalungkot, pag nahanapan mo yon ng nakakatawa at nakakatawa, blessed ka. Laugh at your situation. Maraming sitwasyon sa buhay, hindi maganda sa tingin natin. Hindi dapat ipagdiwang at lalong hindi dapat ikatuwa. Pero anong choice mo? Malungkot, magmukmuk, magalit sa mundo. That's your only other choice. So choose to laugh at it. Genesis 18, 10 14 kakambal nung kwento kanina. One of the guests was the Lord. And he said, I'll come back about this time next year. And when I do, Sarah will already have a son. Sarah was behind Abraham, listening at the entrance to the tent. Abraham and Sarah were very old. And Sarah was well past the age of having children. So she laughed and said to herself, Now that I am worn out and my husband is old, will I really know such happiness? The Lord asked Abraham, Why did Sarah laugh? Does she doubt that she can have a child in her old age? I am the Lord. There is nothing too difficult for me. I'll come back next year the time I promised and Sarah will already have a son. So hindi lang si Abraham ang natawa dahil sa kanyang kalagayan, si Sarah din nadidinig niya kasi sa likod ng kurtina ang pinag-uusapan ng kanyang asawang si Abraham at ng Diyos. At sabi ni Sarah, ako, past 90 now, will I have this happiness? Siguro hindi lang yung pagiging pagkakaroon ng anak ang kanyang pinagtatawanan, kundi mismo yung capacity nilang dalawa para magtalik at magkaroon pa ng anak pa. So niya, tanda-tanda na ng asawa ko. And she found it something to laugh at. Not something to sneer at or to deride God about, pero nakakita siya ng humor, nakakita siya ng biro. At sa katotohanan, ang Diyos, pagka binasa niyo between the lines, very humorous. Halimbawa ang Panginoong Yesus, sabi niya, pakainin niyo mga tao, libo-libo. Sabi, wala po tayong papakain. Bago mo tayo ng paraan. Sabi ko, wala, pakainin ng mga tao. So, 
nung, nung ang Panginoon naghimala, no? di ba, tatlong konting tinapay, konting isda, pinaghati-hati, ilan ang natira ang mga tira, yung mga pispis, labing dalawang basket nung nakolekta, labing dalawang disciples, tigitigis sa siguro sila ng basket na bit-bit ng mga tira, dahil sabi nila, wala tayong ipapakain, para ngayon makita na the humor of the situation, ang dami namang sobra, at silang inang nahirapang magbuhat. Pag tinignan ninyo yung mga dealings ng Lord, marami humorous. Kadalasa lang, pag binabasa natin yung Bible, parang dan, da, dan, da, da, dan, yung banal-banal ng, ng ano mo, ng reaction mo, nawawala talaga yung humor. Pero, try to read the Bible with an eye for humor and you will find lots of jokes. So, laugh at your situation, not at other people's situation. Anong ibig sabihin dito ng laughter? Ni Sarah at saka ni Abraham? It's acceptance of or resignation to a harsh reality. Natanggap na nila na hindi na sila magkakaanap, natanggap na nila na matanda na sila, hindi na matutupad yung pangako sa kanila ng Diyos, kaya sila natawa. Kasi pag natatanggap na natin with resignation yung mga mapapait, nawawala yung bitterness at galit natin laban doon, nagsisimula tayong mabless. Hindi lagi mong nire-resist. When you're always resisting ang nagaganap sa iyong buhay, yung tinatawag nilang kapalaran, lagi kang nagagalit sa nangyayari sa'yo, hindi ka magiging handa to see the humor in life, and you will probably not be ready to accept and receive the blessing. The laughter here means a capacity for happiness in spite of. In spite of the impossibility or the seeming impossibility of the promise, in spite of their situation, natawa sila. Kaya pa rin nilang tumawa hindi sila galit sa mundo. And the laughter here means a conditioning of oneself to be happy or at least to be cheerful. If you cannot be happy, you can at least be cheerful. Magkaiba naman yun eh. Hindi yung unhappy ka na nga, tapos grumpy ka pa, at pagtapos yung simangot ka pa, galit ka pa sa mundo, kahit tuloy may nakakatawa, hindi ka natatawa. Dahil hinanda mo na yung sarili mo na huwag matawa, kaya nagagalit ka pa sa natatawa. Laugh at your life. Life at the seasons of your life. Yung mga season ng buhay natin, panapanahon yan. Your season could be a very nice one. Your season could be a very difficult one. Ecclesiastes 3, 1 to 4. Everything on earth has its own time and its own season. There's a time for birth and death, planting and reaping, for killing and healing, destroying and building, for crying and laughing, weeping and dancing. Nothing is permanent. Pagka masaya ka, magsaya ka. Dahil hindi naman laging masaya ang buhay. Ngayon, pag hindi ka masaya, magsaya ka rin. Dahil alam mo, hindi permanent yung unhappiness mo, mapapalit lang din yun, sasaya ka rin. Now, if you want to be sad, nung masaya ka na, sad ka pa rin. Dahil sa muna, kung ang kasunod nito, sadness. So, habang masaya ka, dapat fast forward mo na yung sadness mo. Tapos, nung sad ka, sad ka pa rin, hindi ka rin kahit kailan sasaya. It's a matter of choice. Nasa choice mo yan. Merong ikinalulungkot na wala silang kabiyak. Merong ikinalulungkot na meron silang kabiyak. Pwede mo nang ikasaya na wala. Dahil may advantage yun. Pero mo ikasayang meron. It's your decision. Nothing is permanent. Change is always happening. So watch for changes and the relief the transitions bring. Lahat ng pagbabago, may ibinibigay na relief yan. Hindi lang discomfort. Kailangan, i-develop mo yung mata mo kapatid na makita yon. Di ba pag may threat of destruction and famine, you're scared? You are scared? Say, so you will laugh. Tinatakot ka ng buhay na maghihirap ka, tatanda ka, magkakasakit ka, you will laugh. Yung Proverbs 31 lady, you will laugh at the days to come. Yan ang sinasabi. And you won't be afraid of wild animals. They will no longer be fierce and your rocky fields will become friendly. Your home will be secure and your sheep will be safe. You will have more descendants and there are blades of grass on the face of the earth. You will live a long life and your body will be strong until the day you die. This is the hope of somebody who believes in God. This is the promise that people who believe in God will always hold on to no matter how bleak the present time is. Kaya sabi niya, in times of war and famine, in times of threats of destruction, you will laugh. 
Meron tayong pwedeng paghunan ng malalim na ligaya kahit yung katabi nating katotohanan, the immediate and the here and the now, seem to be very difficult. Because you know that God is in control and that God loves His people. Your situation will change. Or if your situation doesn't change soon enough, you can change your attitude about your situation. Dalawa lang naman ang pwedeng magbago. Nagbago yung sitwasyon o binago mo ang iyong pananaw. Katulad nung grape na hindi maabot-abot nung bear, yung sour grape. Inaabot niya yung, be- yung grape, hindi niya maabot. Sabi niya, di bali, maasim naman. Huwag na lang. Pinalitan niya yung attitude niya para hindi siya mungkot. Yung tinatawag na sana naman. Sabi mo, hindi ka ba niligawan nung lalaki niya? Wala namang kwenta, mukhang tamad. Sour grape, may mga? Kahit nga tamad, bubuhayin mo, iligawa ka lang. No? Pero, sour grape ka lang dyan. Defense mechanism natin yon. Bakit mo naman papalungkotin yung sarili mo sa nakakalungkot na sitwasyon na nga? Umimbento ka lang paraan para sumaya. It is your duty to yourself. We have to cope. At mga kapatid, yung mga ibang tao, yung mga coping mechanisms nila, huwag nating maliitin, huwag nating masamain when people are just trying to cope. Kumisa may nagtatawa na ng anlakas, naiinis agad yung mga manang. Iirapan agad yung nagtatawa na ng malakas. Ano man ang malay mo, tatlong araw na siyang umiiyak, ngayon lang siya gumawa ng kaligayahan, o kaya umiimbento kahit hindi totoo para palapitan man lang siya ng kaligayahan, siya ay naglalagay ng paen, tumatawa siya, tapos magagalit ka pa sa kanya. Meron pa nga na isang babae na kung magbihis talaga, hindi mo malaman kung planet man o kung uh, clown o anghel, no? Eh, may mga conservative na women sa church, pinagsabihan siya. Niya, Sister, bakit naman ganyan ka magdamit? Hindi nakaka-glorify ka, Lord. Hindi daw nakaka-glorify. Alam niya sabi ng kapatid natin na yun? Ito na lang ang kaligayahan kong natitira sa buhay. Kung alam niyo lang pinagdaanan kong pait at hirap, dito na lang ako sumasaya, papakailaman niyo pa ako. So mula nun, hindi na siya dinyaj. Basta naman hindi malaswa yung damit mo. Yung iba naman kasi, pati pananamit ng kapwa, pinapakailaman. Ano ba naman itong babaeng ito? Laki-laki ng ribbon sa ulo. Di ba? Mabuti kung may kahon pa rin at ribbon na sa ulo. Masaya siya. Hindi ka naman inaano. Ah, hindi mo alam ang ginagawa ng tao. Kamisan may kain ng kain, meron naman, magpa-party. Sabi mo, ang hirap-hirap na nga niya, nagpa-party pa. Hindi mo alam, yun na lang ang kaisa-isa niyang taya para sumaya siya, para makakope siya sa situation. We all cope. So you don't trivialize the mechanisms of people when they try to cope with loneliness and with sadness. Now what's the wonder of laughter? Laughter is not only the best medicine, it is also the best defense and offense against tragedy. Pag kaya mong tumawa sa anumang bagay, hindi ka maitutumba ng anumang bagay na yun. Proverbs 17.20 If you are cheerful, you feel good. If you are sad, you hurt all over. So it's your choice. Will I be cheerful? Or will I be sad? Kung isa niya na hindi maintindihan ng napakaraming foreigners sa Pilipinas, Lubog-lubog na yung bahay, bahana. Eto na ngayon yung mga taga-dyaryo, kukuha ng picture, lahat ng tao. Baha. Tawanan pa. Kahit na nga sa patay, iyakan, tas o oh, picture, ngitian mo na dahil picture. Yung marunong tayo mag-cope. Diba? Baka napakahalagang, uh, yan ay napakahalagang regalo sa atin ng Diyos. Kasi meron tayong dalawang putwalong mahigit na bulkan na active tayo na mahigit dalawang dosenang bagyo every year na nag-iuwi ng mga baha, mga landslide at kung ano-ano. Pagkatapos, napakarami pa ang mga politiko who are raping our country blind and depriving precious resources. Ang daming dapat ikalungkot sa buhay. Kung hindi tayo magiging cheerful, ka nagpakamatay na ang buong bayang Pilipinas. Pero hindi. We have this indomitable spirit. Kasi meron tayong cheerfulness. Meron tayong kakayahang magsaya sa kakunti-unti ang bagay at kaliit ang bagay kaya nating ipag ang buhay. At yan, huwag niyong palitan. Magandang karakter natin yan. Kahit kung minsan mukhang mababaw. No? Kahit kung minsan para yun lang masaya. Buti pa sayahin, mababaw lang. Kasi ang hirap pa, ang daming pang kailangan para sumaya. So if you are cheerful, you feel good. So pag hindi kayo masaya, huwag kayo magmukmuk. Humanap kayo na ikakasaya palitan nyo unang-una expression ng mukha nyo. Kasi yung expression ng mukha nyo, magnet yan. Pag nakasimangot yan, sa palagay nyo, anong tinatawag niya? Diba? 
kalungkutan. So, kailangan mag-drawing ka ng ngiti sa iyong mga labi. Kahit hindi yung totoo sa iyong puso, mamaya magiging totoo na yun kasi tatablan ka ng sarili mong pagtatawa dyan. May effect yan. You can always be happy, but you can choose to be cheerful. Nakakapagpagaling ng mga sugat ng damdamin ang ating cheerfulness. Now, cheerfulness is not dependent on outward events. It is dependent on your attitude. Therefore, you are in control of it. Hindi mo makontrol ang mga nangyayari sa labas, pero kaya mong kontrolin yung kalooban mo, pwede mong nun cheerfulness. Because cheerfulness and laughter empowers. Kita ninyo, pag may malakas tumawa, parang kanya yung buong hall. Parang nabili na niya yung buong bus, pagtawa niya, dinig ng lahat. Laughter empowers. No? Proverbs 17.22, A cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Kaya tayo mga kapatid, merong ministry. Ministry of cheerfulness. Kasi pagka ikaw ay malungkot, hindi lang sarili mo yung naapektuhan. Naapektuhan yung mga katabi mo, mga mahal sa buhay, mga nasa paligid. E tayo may pananagutan din sa isa't isa na magpasaya sa isa't isa. Hindi komo malungkot ka, may karapatan ka ng palungkutin lahat ng tao. Meron tayong pananagutan to keep a group spirit. No? It's pretty core. Kailangan buhay. At lahat dyan nagkocontribute. Sa inyong pamilya, kung malungkot yung mood, magdagdag kayo ng happiness. Hindi yung tinakausap na kayo, ayaw pang pumibu, pinapakain na kayo, ayaw pang lumabas ng kwarto. Inaalagaan pa kayo. Sa mata lang dapat, katulong kayo na nagpapasaya sa buong pamilya. Kung tayo ay merong mahal sa buhay na may sakit, pero tayong mahal sa buhay na nakaranas ng tragedy, o kaya namatayan ng ating pamilya, lahat tayo may tungkulin na itaas yung mood ng family. Hindi pa babain pa yun. We should contribute no, to the improvement of the atmosphere. Cheerfulness is self-help. Pag ang sarili mo ay pinapasaya mo, naiinip ka, it's self-help. Isa sa mga kalaban ng tao, inip. Lalo kung medyo may edad ka na ng konti o wala ka masyadong ginagawa, naiinip ka. Anong gagawin mo? Kailangan you should cheer yourself up. Kaya yung mga iba, anong nangyayari pag nainip, umiimbento ng mga bisyo, nagda-drug, saglalasing, o kaya kung ano-anong sinusuot ng mga panganib, mga thrill, lalong problema ang nagiging bunga. Hindi lang tuloy inip yung nagiging problem, nakakaroon pa ng crisis, nakakaroon pa ng tragedy. Cheerfulness is first aid. At may mga tao na kung nagkakasagutan sila, nakakainisan, kung may pumasok lang na isang nakakatawang bagay at pareho silang tumawa, solve na yung problem, hindi nalalaki yung gulo. Kasi yung pagtawa, nakakabreak yan ng momentum ng pag-aaway eh. Pag may nakakatawa, kaya kung minsan nag-aaway kayo, may isang kaibigan kayong kengkoy, pinapatawa kayo, nagagalit ka. Huwag kang magpatawa dyan. Buti nga, pinapatawa ka. Diba? At kung kaya mong tumawa, tawanan mo. Kung hindi, imbentohan mo ng tawa, masisira yung atmosphere of gloom at maaaring napakalaki pag-aaway ang hindi matutuloy dahil lang nagtawanan kayo. Cheerfulness is surgery. It can take off a part of your life that is undesirable or that is horrible. Pagka nagkaroon kayo ng katuwaan, cheerfulness is antidote. Kasi pag marami kang naipon na happiness and cheer in your life, kayang-kaya mong tumanggap ng mga hirap dahil maraming nakadeposit na positive Marami mang ma-withdraw na negative, ang natira pa rin maraming positive. So cheerfulness is defense and offense. It is a powerful survival mechanism. Kaya pag may tawa ng tawa, huwag yung pigilin. Huwag yung lagi yung sinisikil yung tawa ng tawa. Dahil musika sa tenga natin yung laughter. Nakakahawa nga yan eh, yung tawa. Subukan ninyo, maglagay kayo sa iPad nyo, o kaya maglagay kayo sa recorder, maglagay kayo sa computer nyo ng mga tawa. Yung talagang tawang parang gumugulong sa sahig yung tumatawa, makinig ka lang, natatawa ka na rin. Lagyan nyo kaya ng panaguhoy. Ang i-recording nyo, yung mga, mga iyak, sindi nyo, may talab din sa inyo yan. Pinipili nyo kung anong dinidinig. Pinipili nyo kung anong pinapapasok sa tenga, kasi pagpasok sa tenga, pumapasok sa brain. Pagkapasok dyan, brain na eh. 
Kaya inaabangan nyo kung ano ang magandang pwedeng papasukin at makaka-effect sa inyo. Psalm 35, 27-28 Let all who want to win be happy and joyful. From now on, let them say, The Lord is wonderful. God is glad when all goes well for His servant. Then I will shout all day, Praise the Lord God. He did what was right. Pero ang mahalaga dyan yung sinasabi, If you want to win, be happy, be joyful. Yung palang premyo na. So find the bright, light, funny side of things. Lahat ng bagay has at least two sides. Gusto nyo mag-enroll, hindi kayo naka-enroll. May funny side din yun. mag exam kayo sa board, hindi kayo pumasa. May funny side din yun. There is also something that could be cheerful about kung hahanapin nyo lang. Laging at least two sides yan. So dapat ang hinahanap nyo yung magpapasaya, hindi yung magpapalungkot. Proverbs 15.30 Deeply smile makes you happy and good news makes you wrong. So minister with your smile and with your cheerfulness. A friendly smile daw makes you happy, tama naman. So why don't you happy? May s- hindi yung lumalapit pa lang sa'yo, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano? Di ba? A friendly smile makes people happy. Pwede mo sabihin, ano? Pwede mo nang sabihin, alam mo, kinakalungkot ko, hindi ko mabibigay ang gusto mo. Pero nakangiti ka pa rin. Pero yung pang-discourage mo, baka kautangan, baka kahingan, baka kaabalahin, para kaagad tigre, bakit? That is not ministering to others. Especially to people close to you. Sa takot natin kumisang maabala, sa takot natin maistorbo, mautangan, mahingan, malugi, Ganun na yung mukha natin, mukhang pusang galit. Pero hindi yun ang hinihingi sa atin ng Biblia. You minister with your face. That when you let your face shine on people, they find a good reason, if not to be happy, at least to be cheerful. It is a ministry. Kahit anong oras, yung mukha natin, yung expression natin, either pinapagamit natin sa Diyos o kay Satanas. That we lift people up or we make them feel low and bad. Kumisan just to preserve our turf. So, minister with your smile. It's a ministry. Minister with your cheerfulness. And benefit from other people's laughter. Ang hirap kumisan, nakasakay ka sa jeepney, may nagtatawa na, nakakakwat-tawa talaga, pero pigil na pigil ka. Huwag ka na magpigil, makitawa ka na, makipaghampasan ka pa sa kanila. Di ba? Kasali ka na agad sa kwentuhan. Yung biruin mo, nakikinig ka lang na minister lang ka, pero kumisan may nadidinig ka, di ba, nade-depress ka. Kasi yung balita nila. So, nakaka-minister tayo sa mga tao, we make them feel good or we make them feel bad. Lahat ng pwedeng sumali ka sa kaligayahan, makisalo, makisali. Huwag yung masyadong hard to get, masyadong conservative, masyadong pa-image, so hindi ma-rich. Kasi at the end of the day, you'll be sad. Or at least you will not be happy. Psalm 16, 10-11 I am your chosen one. You won't leave me in the grave or let me, my body decay. You have shown me the path of life and you make me glad by being near to me. Sitting at your right side, I will always be joyful. So ang tinutukoy dito yung presence ng Amang Diyos. Sinasabi, katabi lang kita, kasama lang kita, masaya na ako. Eh hindi ba lagi naman talaga natin kasama ang Diyos? Wala ka naman pwedeng puntahan na wala doon ang Diyos. So wala kang dahilan para mawalan ng reason to be joyful about. Because you are in the presence of God, no matter what the situation. And if we're going to internalize that and operationalize that, ang liit ng darating sa iyong lungkot. At dumadapo man yan, maalala mo agad na hindi mo dapat i-entertain, itataboy mo agad. You cannot stop sadness, you cannot stop loneliness and worry from flying over your head. But you can stop them from nesting in your hair. Hindi mo dapat ini-entertain mo. Pag may naalala mo, malungkot, ibahin mo. Change channels. Change the thoughts. Merong tugtog na nakakapagpalungkot sa'yo. Huwag yan i-play mo. Yun nagpapasaya. Dapat nagpapalungkot ka lang sa buhay mo at reflect and your reflection makes you wiser. Other than that, be kind to your emotion. Find happiness in God's presence. And you will never run out of reasons to be happy. He who laughs, wins.
Proverbs 18, 14, being cheerful helps when we are sick, but nothing helps when we give up. Marami mga pag-aaral na sa medisina, sa mga wellness uh, fields, yung mga taong masayahin, mas madali sa makarecover sa sakit. Yung mga malulungkutin, ang hirap tabla ng damot. At madalis ma-infect. Mas madaling ma-infect ang mga taong malulungkutin kaysa mga taong masasayahin. Kaya dagdagan ninyo yung potential na kayo yung lumusog, lumakas, make yourself happy. And we are cheerful not only when we are healthy. Sabi, being cheerful helps one when we are sick. So kahit may sakit ka, maghanap ka ng ikakasaya. Ang mga ospital na magaganda mga painting, masasaya mga scenery yung nasa room para ma-lift up ang iyong spirit. Para sumaya-saya ka. Ano ang mapapalamo pag nagmukmuk ka? Ano ang mapapalamo kung naninimangot ka? Pati mga tao, iwasan ka. So nababawasan yung potential that happiness be brought into your life. Happiness brings out laughter. But in turn, laughter can induce happiness. Yun po yung sinasabi natin kanina. Pag masaya ka, matatawa ka. Pero kung hindi ka masaya, magtatawa ka, mamaya, sasaya ka na rin. Kailangan gumawa ka ng paraan para makawala ka dun sa lungkot at yung pagtawa ang isang mabisang paraan. Psalm 126, 1-2 It seemed like a dream when the Lord brought us back to the city of Zion. We celebrated with laughter and joyful songs. So laughter is a celebration. Create and join activities and situations that induce and release laughter. Manood ng comedy imbes ng tragedy or lalo na imbes ng horror. Bakit ka naman magbabayad para tumaas ang presyon, para matakot, para kilabutan, para nervyosin? Eh masama sa katawan yun. Kailangan merong nakakatawa. Kung meron kayong mga paboritong pelikula na talagang natatawa kayo, Replay lang, replay ng replay. Hindi naman nawawala ng talab yun. Pero ang nakikita ko marami, yung nire-replay ng mga tao, yung drama. Yung nakakaiyak, ito iiyak na naman siya sa part na yun. In fact, magsisimula na siyang manood, may katabi pang isang kahon na Kleenex. Pero yung mga ipapayakin mo ang sarili mo, nakakadrain yan. Kaya, maganda yung gift na meron kayong kaibigan na may sense of humor. No? Uh, lagi yung iimbitahin yun. Sasama kayo sa tao na may sense of humor, masigla, masayahin kesa yung mga taong laging malungkot. Samahan nyo lang yun to minister to them, but do not go with them too often dahil baka kayo madamay at kayo mahawa sa kanilang mga negative na pananaw sa buhay. Proverbs 15.13 Happiness makes you smile. Sorrow can crush you. Kaya naman tayo dapat gumagawa ng paraan para ang pamilya natin mapasaya, hindi mapalungkot. Pinag-aaral ka, mag-aaral ka para sa oras ng graduation, kasama ka sa marcha, masaya. Diba? Ikaw naman na padre de familia, maging tapat ka sa iyong asawa dahil napakaraming tragedy ng pamilya dahil itong si lalaki ay naglaro ng apoy. O paminsan-minsan si babae pero mas masyadong bihira. Ang dalas-dalas yung tatay. 85% yata ng kalungkutan ng pamilya madalas galing doon sa tatay. No? Dahil sa itong kumisa na yun ang babae, nagkaroon ng ganun mga problema, kung ano-ano, may nagbisyo. Ngayon, kung anak pa yung problema, problema rin, pero mga 30-40% lang yun eh. Ang mag-asawa, kahit anong problema, kaya nilang harapin habang hindi pa yung asawa ang problema. Kahit ano yan, basta yung mag-asawa united, na haharap nila lahat, ang mahirap pag yung asawa mo na ang problema mo. At totoo yan, napakalaking challenge sa mga Filipino fathers to create happy homes. Dahil maraga ang dami-dami, this is scientific study na ang pinagmumula ng pinakamalalaking sobrang mga kalungkutan pagka yung tatay nagbisyo o ng babae. Yun lang naman eh. Kung yung walang hanap buhay, walang maipakain sa pamilya, nagagawa niya ng paraan eh. Di ba? Pero ang mahirap yung talagang nagtataksil sa asawa, ang laking problema dinadala niyan. And you torture one another. So you have a ministry to one another Maging tapat ka sa iyong asawa, maging tapat ka sa iyong magulang, huwag kang magloko sa iyong mga pag-aaral, babae ka, huwag ka munang magpakalat-kalat kung saan-saan and reserve your pregnancy after marriage. Hindi ang aga-aga ay nangyayari, nahihirapan yung buong kamag-anak mo. Lahat tayo may pananagutan sa isa't isa. At meron tayong contribution dapat na kaligayahan sa pamilya, sa community, sa bansa. 
Hindi ang kontribusyon natin kalungkutan nila pag-aalala pa mga problema, kahihiyan. Dapat siniseryos natin that we must be positive contributors to our families. Happiness is a gift from the outside. Cheerfulness is an attitude from within. So kung wala ka ng gift from the outside, begin from within you. Kasi kaya mo yun to be cheerful. Happiness you receive, cheerfulness you create. Happiness brings cheer. Cheerfulness extracts happiness from the universe. Yung mga cheerful, palang ite, mga pag-imbento ng kasiyahan, nakakatas nila ang mga planeta. At nakakakos sila ng kaligayahan mula doon. Kailangan marunong tayo ng ganong skill to extract happiness from any situation because you have a cheerful attitude. So laugh and be happy. You were fearfully and wonderfully made. And you were made by God to enjoy this life, to enjoy His creation, to enjoy His goodness. Suffer. Kung may suffering ang pamilya natin, ang ating grupo, huwag na nating dagdagan pa. Kung minsan, mga magulang nyo may problema, yung mga anak naman magre-rebelde pa, sasabay pa, dinadagdagan nyo pa yung problema. Pagka merong mahina na performer sa ating pamilya, merong failure yung performance niya, all the others have to compensate and do extra well para buuin yung pamilya. Hindi yung magdadagdag pa kayo ng problema, eh may problema na nga. Dapat patibayin. How much do you want to be happy? Kanina, tinanong ko kayo, how happy are you? One to ten. You'll be surprised. Many people are not really happy. Or at least they think so. Meron tayong gawin. Hindi ka pala happy, umimbento ka ng kasiyahan. Be happy, be cheerful. Do something. Lift yourself up. Magsaya, magpasaya. Dapat meron ka talagang happiness project. Ang dami nating project sa buhay eh. May project ka ba na sumaya? May project ka ba kung paano mo papasayahin pa ang iyong asawa? Iniisip mo ba yan? Paano ko pa siya papasayahin? May project ba tayo para, paano ko papasayahin ang mga bata, ang mga anak ko? Is that enough na pinapakain ko sila, pinag-aaral ko? Paano ko sila papasayahin? Mga anak, may project ba kayo? Paano ko papasayahin ang aking magulang? Hmm? Misan ang dami niyong project, paano ko papasayahin ang girlfriend ko, boyfriend ko, pero yung mga magulang, nakakalimutan. Kailangan, paano ko papasayahin ang parents? At eto pa, mga kapatid, ha? Paano natin papasayahin yung mga grandparents, yung mga lolo at lola? Mga nabyudo na, nabyuda, kapartner sa buhay. Paano natin sila lalong paparamdamin na welcome sila at kasama sila at hindi sila nag-iisa? Paano natin bibigyan pa ng kulay, sigla yung mga nalalabing panahon nila dito sa lupa? Meron tayong pananagutan sa isa't isa. Pero para nyo magawa yun, pasayahin nyo muna ang sarili nyo. Because you cannot give what you do not have. Kung ang tingin nyo sa sarili nyo ay kayo malulungkutin, baguhin nyo yan. Hindi yan ang gusto ng Diyos para sa inyo. Tsaka sigurado may nadadamay. Magpasaya tayo, pasaya natin ang buhay. Para dumadating man yung mga hirap, dumadating man yung mga hindi natin maiiwas sa mga pagsubok, maraming reserve of goodwill, reserve of happiness and cheerfulness inside of us so we will survive because God likes us to prevail. God likes us to be victorious. Ama namin sa langit, subiin mo po kami. Kayo nakakakita kung sino sa amin ang mga malulungkot Generally speaking, ituro mo sa amin at ipakita mo sa amin, Lord, ang pinagmumula ng mga lungkot ng buhay namin at kung ano ang mga attitude, ugali, asal, behavior namin na lalong nagpapalala sa mga lungkot na ito, nagpapatagal, nagpapanalim. Turuan mo kami, Lord, to have a positive disposition, to have a victorious attitude, and to win over the works of darkness in our lives because we believe, Lord, that unhappiness doesn't come from you. Sadness, sorrow doesn't come from you. It comes from the enemy who prowls around like a roaring lion looking someone to devour. Teach us to be watchful, teach us to be wise, and to reject the advances of the evil one to make us sorrowful. Turuan mo kami, Lord, to take control of our lives under your power and guidance so we can make ourselves and the people around us happier. Magbulay-bulay tayo, mga kapatid. Identify natin sa tulong ng Espiritu ng Diyos yung ating mga ugali, asa na nagpapalungkot. Ipagdiwang natin yung mga ugali at asa natin nagpapasaya at let's do it more. And be serious about our ministry to spread happiness and cheer. It is better than religious work. It's like spreading the gospel when you spread happiness, when you spread cheer. Lord, sa amin pong pananahimik sa mandali, 
kausapin niyo po kami may papagliwanagin yung mga isip namin at now how to be more cheerful and how to make us happy. Ituro mo rin sa amin ang mga ginagawa na po sa kapwa mo kaming tigilan ng mga ito palitan ng nakakapagpasaya. Let's be alone with the Lord. Be happier with the Lord Jesus.